இந்தியா இன்று பல துறைகளில் முன்னேறி வருகிறது போதுமான மனித வளமும் அறிவு வளமும் அதற்கு இருக்கிறது அந்த மனித வளத்தையெல்லாம் சமத்துவம் சமநீதி என்ற அடிப்படையில் பயன்படுத்தினால் இந்தியா உலகுக்கே ஒரு முன்னுதாரண தேசமாக விளங்க முடியும் ஆனால் உலக நாகரிகத்துக்கு வித்திட்ட தேசங்களுள் ஒன்றான இந்தியாவில் தான் பல தேசங்களில் காண முடியாத ஓர் அநாகரிகமும் வேரூன்றி இருக்கிறது அதுதான் தீண்டாமை ஜாதி பிரிவினை என்ற அநாகரிகம் காலனித்துவ ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து கூட விடுதலை பெற்றுவிட்டது அந்த தேசம் ஆனால் காலம் காலமாக தங்களை மேல் ஜாதி என்று கூறிக்கொள்பவர்களின் அடக்குமுறையிலிருந்தும் அநாகரிகத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியாமல் தவிக்கின்றனர் கீழ் ஜாதி என்று வகைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் மேலை நாடுகளில் கூட தோலின் நிறத்தின் அடிப்படையில் தான் இன ஒதுக்கல் கடைபிடிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்தியாவில் தான் பிறப்பின் அடிப்படையிலும் செய்யும் தொழிலின் அடிப்படையிலும் ஒருவன் மேல் ஜாதி என்றும் கீழ் ஜாதி என்றும் தரம் பிரிக்கப்பட்டான் இன்றும் பிரிக்கப்படுகிறான் அந்த அநீதிகளால் கூனி குறுகி போய் சுய மரியாதையை இழந்து தாங்கள் மனிதர்கள் என்ற உணர்வையும் மறந்து போன உயிர்கள் எத்தனை கோடி இருக்கும் அந்த எண்ணிக்கையை வரலாறு கூட மறந்து போயிருக்கும் பாதிக்கப்பட்டோரில் பலர் அது நம் விதி என்று ஒதுங்கி நிற்க அது விதி அல்ல ஆதிக்க வர்க்கத்தின் சதி என்று துணிந்து சொன்னார் ஒருவர் அறியாமையும் மூட நம்பிக்கைகளுமே தீண்டாமைக்கும் ஜாதி கொடுமைகளுக்கும் காரணம் என்று நம்பிய அவர் தாழ்த்தப்பட்டவர்களை தூக்கி நிமிர்த்த சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார் இத்தனைக்கும் அவர் நாயக்கர் எனும் உயர் ஜாதியில் பிறந்தவர் அப்படி இருந்தும் ஜாதி கொடுமை தீண்டாமை மூட நம்பிக்கை பிராமணீயம் போன்றவற்றை எதிர்த்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தார் அவர்தான் தந்தை பெரியார் என்று தமிழ் உலகம் மரியாதையோடு போற்றும் திரு இ வே ராமசாமி ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி வேங்கடப்ப நாயக்கர் சின்னத்தாயம்மாள் ஆகியோருக்கு மகனாக தமிழ்நாட்டின் ஈரோட்டில் பிறந்தார் ஈ வே ரா எனப்படும் இ வே ராமசாமி குடும்பம் வசதியானது இருந்தும் அவர் மூன்று ஆண்டுகள் தான் கல்வி கற்றார் இளம் வயதிலேயே படிப்புக்கு முழுக்கு போட்டுவிட்டு தந்தையின் வணிக முயற்சிகளில் உதவ தொடங்கினார் உயர் ஜாதி என்று கருதி கொண்டவர்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க ஈவேராவுக்கு மட்டும் சிறு வயதிலிருந்தே சமத்துவம் சமநீதி என்ற எண்ணம் வளரத் தொடங்கியது சமுதாய பணிகளில் ஈடுபடத் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாற்பது வயதான போது மகாத்மா காந்தியின் கொள்கைகளால் கவரப்பட்ட அவர் மளிகை வியாபாரம் உட்பட நல்ல வருமானம் தந்து கொண்டிருந்த அத்தனை தொழிலையும் விட்டுவிட்டு சமூக பணி செய்வதற்காக இந்திய தேசிய காங்கிரசில் சேர்ந்தார் அப்போது ஈரோடு நகரமன்ற தலைவர் பதவி உட்பட மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது பொறுப்புகளிலிருந்தும் அவர் விலகினார் காந்தி அடிகளின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த இயக்கத்தின் பல்வேறு பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு திருப்பூரில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி என்ற பேதமில்லாமல் எல்லோரும் எல்லா கோவில்களிலும் நுழைய அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார் பிராமணர்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் போராட்டத்தில் பின்வாங்காத ஈவேரா அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் வைகோம் சத்தியாகிரகம் மேற்கொண்டார் அதன் வெற்றியால் தீண்ட தகாதவர்கள் என்று ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் அச்சமின்றி பொது சாலைகளை பயன்படுத்த முடிந்தது நவீன இந்தியாவின் வரலாற்றில் அதுவே முதல் சமூக போராட்டமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் சேர்ந்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீண்டாமையை ஒழிக்க எவ்வளவோ முயன்றார் ஈவேரா சமத்துவம் கிடைக்க வேண்டுமென்றால் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு செய்யும் முறை அறிமுகமாக வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார் அதற்கு காந்தியடிகள் மறுப்பு தெரிவிக்கவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு காங்கிரசிலிருந்து விலகினார் ஈவேரா அதே ஆண்டு அவருக்கு மிகப்பெரிய மரியாதையை பெற்றுத் தந்த சுய மரியாதை இயக்கத்தை தொடங்கினார் முன்னேற்றத்திற்கு தடைக்கல்லாக இருக்கும் மூட நம்பிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை தூக்கி எறியுமாறு அவர் தமிழர்களுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார் பூசாரிகள் இல்லாமல் சுயமரியாதை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தினார் பெண்களுக்கு எல்லா துறைகளிலும் சம உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஜாதி வேற்றுமை பார்க்காமல் திருமணம் செய்து கொள்ளவும் விதவைகள் மறுமணம் செய்து கொள்ளவும் ஊக்கமூட்டினார் கோவில்களில் பின்பற்றப்பட்ட தேவதாசிகள் முறையை ஒழிக்க சட்டப்பூர்வமாக ஆதரவு திரட்டினார் குழந்தைகள் திருமணத்தை வன்மையாக கண்டித்தார் 
அவருடைய தொடர்ந்த விடாப்பிடியான முயற்சியால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அரசாங்க வேலைகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு செய்யும் முறையை சென்னை நிர்வாகம் அறிமுகம் செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை மாநிலத்தில் ஆட்சிக்கு வந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான ராஜ கோபாலச்சாரி என்ற ராஜாஜி உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் இந்தி மொழியை கட்டாயமாக்கினார் அதனை வன்மையாக எதிர்த்த ஈவேராவின் உறுதியான தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அதனால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஈவேரா அவர் சிறையில் இருந்தபோது சென்னையில் நடைபெற்ற பெண்கள் மாநாடு ஒன்றில் ஈவேராவை இனிமேல் பெரியார் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது அன்றிலிருந்துதான் ஈவேராவுக்கு பெரியார் என்ற பெயர் நிலைத்தது சிறையிலிருந்து வந்ததும் சுதந்திர திராவிட நாடு வேண்டும் என்ற போராட்டத்தில் இறங்கினார் பெரியார் அதே நேரம் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டமும் தொடர்ந்தது இறுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தோராம் தேதி கட்டாய இந்தி மொழி கல்வியை மீட்டுக் கொண்டது சென்னை நிர்வாகம் பெரியாரின் தொடர் போராட்டத்திற்கு இன்னொரு வெற்றி கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தோராம் ஆண்டு ரயில்வே நிலையங்களில் இருந்த உணவகங்களில் பிராமணர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தனித்தனியாக உணவு பரிமாறப்படும் அருவறுப்பான பழக்கம் அந்த ஆண்டிலிருந்து தடை செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சேலத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கட்சியின் பெயரை திராவிடர் கழகம் என்று மாற்றினார் பெரியார் கழக உறுப்பினர்கள் தங்கள் பெயர்களிலிருந்து குல பெயர்களையும் ஜாதி பெயர்களையும் நீக்கிவிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தமது எழுபதாவது வயதில் முப்பது வயதான மணியம்மையை மணந்து கொண்டார் பெரியார் அதனை காரணம் காட்டித்தான் சிலர் திராவிடர் இயக்கத்திலிருந்து பிரிந்து அறிஞர் அண்ணாவின் தலைமையில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை தொடங்கினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக சென்னை மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக வந்த ராஜாஜி ஒரு விசித்திரமான திட்டத்தை அறிவித்தார் பள்ளி பிள்ளைகள் காலை நேரங்களில் பள்ளி பாடங்களையும் மதிய நேரங்களில் அவரவரது பெற்றோர் செய்து வந்த தொழிலையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அந்த திட்டம் குலக்கல்வி திட்டம் என்று அழைக்கப்பட்ட அது தீண்டாமையை தொடர செய்யும் ஒரு சூசகமான திட்டம் என்று கொதித்தெழுந்த பெரியார் அதனை மீட்டுக் கொள்ளுமாறு முழங்கினார் அதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டிய நிலை ராஜாஜிக்கு ஏற்பட்டது அந்த பதவிக்கு வந்த காமராஜர் உடனடியாக குலக்கல்வி திட்டத்தை நிறுத்தினார் முதிர்ந்த வயதிலும் சமத்துவத்துக்கும் சமநீதிக்குமான போராட்டத்தை பெரியார் நிறுத்தவில்லை அதன் பலனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தோராம் ஆண்டு ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி ஜாதி குலம் என்ற அடிப்படையில் இல்லாமல் அனைவருக்கும் சமமான வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும் சட்டத்தை அமுல்படுத்தியது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கருவறை நுழைவு போராட்டத்தை நடத்தினார் பெரியார் கோவில்களில் உள்ள கர்ப்ப கிரகத்துக்குள் எந்த ஜாதியைச் சேர்ந்த ஒருவரும் நுழைய அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அந்த போராட்டத்தின் நோக்கம் இதுபோன்று தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு சமநீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று தன் கடைசி மூச்சு வரை போராடி சுயமரியாதை உணர்வை விதைத்து தீண்டாமையை ஒழித்து ஜாதி கொடுமைகளை புற முதுகிட்டோட செய்த தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி தமது தொன்னூற்று நான்காவது வயதில் காலமானார் அவரது வீரியமான பேச்சுக்களிலிருந்து இதோ ஒரு சில வரிகள் மூட நம்பிக்கைகளை பகுத்தறியாமல் பின்பற்றியதாலேயே உழைப்பாளி அடிமையாகவும் சோம்பேறி ஆண்டானாகவும் இருக்கும் நிலை வந்தது சமுதாய வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமே பக்தியை விட இன்றியமையாதது ஒழுக்கம் என்பது சொல்லுகின்றபடியே நடப்பதும் நடந்தபடியே சொல்லுவதுமாகும் பக்தி என்பது தனி சொத்து ஒழுக்கம் என்பது பொது சொத்து பக்தி இல்லாவிட்டால் இழப்பில்லை ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால் எல்லாமே பால் பெரியாருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ அமைப்பு விருது வழங்கி சிறப்பித்தது அந்த விருதில் பொறிக்கப்பட்ட வாசகம் இது புதிய யுகத்திற்கான தூதுவர் தென்கிழக்காசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் சமுதாய சீர்திருத்தத்தின் தந்தை அறியாமை மூடப்பழக்கங்கள் ஆகியவற்றின் எதிரி அத்தனை வர்ணனைக்கும் பொருத்தமானவர் தந்தை பெரியார் அவரை போல் தனக்கு சரி என்று பட்டதை தயங்காமல் சொல்லும் அஞ்சாமையும் எதிரியாக இருந்தாலும் அவரை மதிக்கும் பண்பும் சமத்துவம் ஓங்க வேண்டும் என்ற உயரிய சிந்தனையும் இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக மூடப்பழக்க வழக்கங்களை தூக்கியறியும் திணவும் தைரியமும் உள்ள எவருக்கும் 
வானம் வசப்பட்டே ஆக வேண்டும் 